هموطنان عزیز شخصیت های عالی قدر دوستان گرامی به همه شما درود میفرستم به خاطر برگزاری این نمایشگاه ارزشمند از همه شما و دست اندرکاران تشکر میکنم برگزاری این نمایشگاه در سی و دومین سالگرد قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 یک اقدام موثر و انگیزانند است اگرچه در این نمایشگاه فقط گوشه ای از جنایات و تروریسم فاشیسم دینی حاکم بر ایران بیان و تصویر میشه یکی از بهشتناکترین جنایت های این رژیم قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 که خمینی فتوای اون رو صادر کرد اون نابودی مجاهدین رو تضمین بقای حکومتش میدونست خمینی در حکم قتل عام به خط خودش نوشت هر کس در هر مرحله اگر بر سر موضع مجاهدی باشد حکمش اعدام است سریعا دشمنان اسلام رو نابود کنید با این حکم ظرف مدت کوتاهی بیش از سی هزار تن از زندانیان سیاسی در زندانهای سر و سر ایران که اکثریت عظیم اونها رو زندانیان مجاهد تشکیل میدادند اعدام شدند و در گورهای مخفی جمعی دفن شدند در همون زمان منتظری جانشین معزول خمینی به اون نوشت که مجاهدین یک سنخ منطق هستند با کشتن از بین نمی روند بلکه ترویج می شوند در سی دو سال گذشته مقاومت ایران همواره خواهان حسابرسی از آمران و عاملان این جنایت بزرگ علیه بشریت بوده اما متاسفانه به دلیل سیاست مماشات غرب با استبداد مذهبی آمران و عاملان این جنایت که از بالاترین مقامات این رژیم هستند از مجازات مسون ماندند در این قتل عام ابراهیم رئیسی رئیس فعلی قوه قضاییه و علی رزا آوایی وزیر دادگستری روحانی از اعضای کمیسیون های مرک خامنه ای رئیس جمهور و روحانی از مقامات بالای رژیم بودند امروز به رقم گذشته بیش از سه دهه خون شهیدان 67 در ایران در جوشش است و جوانان شورشی از اون الهام می گیرند اون مجاهدان سربدار که هزار هزار با نام مسعود سر به پای آرمان آزادی نهادند امروز موضوع اکنون جامعه ایران هستند چند روز قبل عفه بین الملل گزارش جامعی تحت عنوان ویرانگران انسانیت درباره بازداشت های گسترده ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان 98 در ایران منتشر کرد که در اون به استفاده آمدانه از سلاحهای مرگبار و دستگیری بیش از هفت هزار مرد و زن و کودک بین ده تا هیچده سال در ظرف چند روز اشاره می کند و جزئیات شکنجه های وحشیانه برای گرفتن اعتراف اجباری از دستگیر شدگان را توضیح می دهد. در جریان قیام آبان حداقل 1500 تن کشته شدند. اعدام وحشیانه مصطفی صالحی و احکام پرشقاوت اعدام و زندان از سوی قضایی جلادان برای زندانیان دستگیر شده در قیام های مردم ایران بیانگر وحشت یک رژیم در حال سقوط است. از جمله احکام جنایتکارانه برای نوید افکاری یک کشتیگیر جوان و دو برادرش و دیگر زندانیان اون هم از میان آگاه ترین جوانان ایران گویای همین ترس و تزلزل است بارها من خواستم تا مجامع بین المللی به محکوم کردن و تلاش فوری برای توقف ادام ها توسط رژیم آخوندی اقدام کنند از شما هم میخواهم که مسرانه پیگیری کنید تا مانع احکام ضد بشری رژیم برای کشتار جوانان این میهن شوید دوستان عزیز 
چهر سال است که آخوندها علاوه بر سرکوب با کارزار گسترده و پرهزینه شیطان سازی مجاهدین و مقاومت ایران را هر روز با رگبار دروغ و افترا هدف قرار میدهند اون روی سکه شیطان سازی تروریزم افسار گسیخته یا خونتاز که لبه تیز اون متوجه مخالفان رژیم و به طور مشخص مجاهدین و مقاومت ایران است همکنون یک دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به همراه ستن از همدستانش در انتظار محاکمه در بلژیک هستند اونها به خاطر توطعه برای بمبگذاری در گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در تیر ماه 97 در ویلپنت پاریس در زندان به سر میبرند به خاطر تلاش برای بمبگذاری مشابهی علیه مراسم نورزی مجاهدین در آلبانی سفیر رژیم و معاونش توسط دولت آلبانی از این کشور اخراج شدند هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا سیزده تروریست رو مورد تحریم قرار داد که در ترور دکتر کازم رجوی شهید بزرگ حقوق بشه و مقاومت ایران در سال 69 در نزدیکی ژنو مقر اروپای ملل متحد شکل داشتند زمان آن رسیده که سفارت های رژیم یعنی مراکز اقدامات تروریستی تعطیل شود و سردمداران رژیم به جرم جنایت های آشکار مورد حساب رسی و مجازات قرار بگیرند تجربه چل سال گذشته نشون داده که هیچ میزان از امتیازات سیاسی و اقتصادی رفتار این رژیم رو تغییر نخواهد داد از این رو جامعه بین المللی باید با اتخاذ یک سیاست قاطع و اعمال حداکثر فشار از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت ملل بوده و اعمال شش قطنامه قبلی مصوب شورای امنیت ملل متحد خود را در کنار مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها قرار دهد از همه شما و تلاشاتون متشکرم